planilha de cadastro de membros e fazer a carteirinha do membro. Tá bom, pessoal? Então, vamos passar esse vídeo ensinando é, como usar essa planilha para você poder adquirir. Então, aqui você cadastra os membros nessa parte da planilha. Lá vem duas planilhas. Você cadastra essa parte. Já vai ter o código, né? Você vai lançar aqui os dados. E depois, aqui na carteirinha, você vai é, colocar o logo da igreja, a foto. E aqui você clicou no código e já vai puxar os dados que você cadastrou lá na primeira ficha. Tá? Aí eu vou te mostrar agora como funciona para você colocar a foto e, e o logo. E aí você já vai... É, depois poder adquirir, é só entrar em contato e estar tá no zap o telefone tá? deixa eu mostrar para você como funciona agora fica doido, depois você pergunta para mim, mas é bem prático tá? primeira coisa, você vai selecionar aqui os dados, ó, é onde que você lança tá? você vai deletar e vai começar a usar automaticamente aqui apagou, ó. tá sem dados agora, porque nós apagamos eu vou voltar aqueles dois dados e fazer um cadastro então eu vou colocar aqui Data de hoje, é, Sandro é, Damião de Arruda, o nome dele, você pode pôr maiúsculo ou minúsculo, a função, é, membro, congregação VR, Pode por mesma função. Estado civil. O CTRL D repete, né? Casado, solteiro. Vamos colocar aqui solteiro. Brasileiro. Naturalidade de Campos. Rio de Janeiro. Você vai seguindo para a direita. Ele vai aparecer os outros dados, tá? Ele vai ter vários cadastros, então você vai servir para ter o cadastro e, e também serve para a carteirinha, tá? Então vamos colocar, nascido em 15 de 5 de 79, VRG tal, 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 15, CPF, 555, 555, dígito, tal, nome do pai, é o... Damião de Arruda, da mãe, é, Gabriela da Silva, endereço, rua tal 222, bairro, centro, cidade, vamos colocar aqui, Campo Verde, Mato Grosso, aqui tem o CEP da cidade, se você quiser preencher todos os dados, você preenche, tá? Depois você pode filtrar a pessoa aqui pelo nome, ó, e vai ter os dados da pessoa. Tá. Aqui tem a data do batismo, se você quiser pôr, 15 de 3 de 2000. Já fez o curso tal, depois você vai saber quem fez os cursos, liderança, casados observação da pessoa, está cadastrado ó. é o número 3, o santo nós temos o 2 que é a Daniela, o Marcos o 1 e o 3, são então, três pessoas cadastradas aqui aí se eu vim aqui no cartão de membros ele já vai estar tá aqui o Sandro, ó. se eu clicar aqui já vai aparecer os dados ó. Sandro Damião, função membro, membro brasileiro, natural de campos, nascido tal filho os pais e a mãe, né? membro desde tal é, então aqui é a data da, do cartãozinho aí já vai aparecer aqui é, aqui é a assinatura do pastor né? agora como tirar a foto então aqui é só escolher né se colocar o código aqui o 4 por exemplo não está cadastrado então depois cadastrar vai aparecer aqui 3 aí como tirar a foto Isso aqui são fotos avulsas tá? daí você vai deletar aqui primeiro vamos colocar aqui o logo da, aqui o nome da igreja Igreja de Deus, só vamos colocar assim. Você pode preencher aqui, tá? Se colocar outro nome, ele vai aparecer embaixo aqui.
Depois você salvou o logo, depois é só imprimir, aí muda a foto. Você colocou o nome do Sandro, agora tem que achar a foto do Sandro. Você acha uma foto na uma imagem, né, que a pessoa manda imagem, você pode copiar ou imprimir sem a foto, depois você colar outro se tiver 3x4. Vamos pegar essa imagem aqui, que é só para ter uma noção. Então vamos fazer o logo, né. Aqui posso pegar um logo, aqui eu estou no Paint, né, abri uma imagem com o Paint, daí eu, aqui eu posso, tem um programa que é o Screen Hunter, que você... Que você dá um F6 aqui por exemplo e, e captura essa imagem daí você vai lá no Paint né e Ctrl V colar né depois aqui é só ajustar o tamanho aqui tá que aí vai ser o logo que dá na hora de imprimir você pode ajustar aqui o tamanho que você quiser tá ficou o logo ali e agora é só pôr a foto da pessoa Deixa eu que se eu quisesse colocar esse outro logo, ou no Paint é só clicar aqui no, no selecionar aqui em cima, daí você pode selecionar essa parte. Aí você clica no botão contrário, copiar, né? Eu copiei esse recorte e vou aqui e posso colar aqui, né? Eu posso deletar essa e posso colocar outra. A mesma coisa que você vai fazer com a imagem do membro. Tá? Então aqui já tem o logo. Agora... Eu vou, depois vou mostrar como imprime, tá? Eu vou agora, vou pegar essa foto aqui do, do Jack Chan aqui. Você pode recortar ela, né? Eu vou pegar, faz, só que tem que ser uma foto mais ou menos 3x4, tá? Meia com, é, alta, né? Que cabe mais ou menos no espaço. Você recorta ela mais ou menos para encaixar aqui. O tamanho não precisa, né? Aí você vai ajustar aqui, clica no cantinho, dá uma ajustada ali. Vai para a direita e para a esquerda aqui, até que você vê que ficou dentro do quadradinho, pronto. Aí agora é só dá um CTRL P, que aí vai visualizar a impressão. Ele vai sair, ó, tá? Daí é só imprimir. Depois você pode recortar, você pode dobrar ele e plastificar, tá? Aí se quiser alterar a foto, aí você selecionou outra pessoa, né? Daí é só, você deixa salvo aqui agora, aí depois é só clicar aqui e puxar outra foto de outra pessoa. Tá? Daí você puxa outra foto lá e tal. Aí, aí recortou outra foto, vem aqui. Colou também. Tá? Aí vai ficar mais. Tenta, 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 se você fizer muito estreito, você faz de novo. Tenta fazer ela mais uma largura que padrão para poder ficar, não, não sobrar muito espaço aqui. Aí você colocou aqui, é só imprimir só recortar uma imagem de uma pessoa e diminuir o tamanho e colocar aqui tá pessoal, então essa aqui é uma planilha para cadastrar os membros já vai puxar automático que você lançou aqui depois é só escolher o código depois que você fez o logo aqui é só ir jogando imagem e imprimindo tá bom? beleza pessoal, quer dúvida entre em contato, pergunta pra gente aí fica na benção, abençoe em nome de Jesus tá?